Всем привет! Меня зовут Ксюша, мне 30 лет, и я решила начать вести свой видеоблог. Вам, возможно, покажется это немножко странным, потому что видеоблогерами в последнее время становятся люди, которые, э, которым лет 12. Вот. Но я решила, что я тоже молода и сердцем, и душой. И у меня есть истории, которыми можно поделиться. А также многие мои знакомые и друзья часто говорят мне о том, что я живу такой э, захватывающей, интересной жизнью, и каким-то образом, например, посредством Инстаграма и своих историй, которых я, которые я там пишу, я их воодушевляю и вдохновляю, и мотивирую, и э, радую. Поэтому, если это действительно, действительно так, то это супер, очень-очень круто, и надо срочно начинать вести блог. На самом деле я хочу посвятить этот блог одной теме, но, возможно, мне очень сильно понравится, и я начну штамповать видео еженедельно, и тогда я буду делиться и другими историями, может быть, смежными с этой темой, с темой этого видеоблога, о которой я расскажу вот-вот. Сначала расскажу немножко о себе, чтобы, если вы начнете меня смотреть и слушать, вы представляли, с кем имеете дело. Значит, зовут меня Ксюша, Ксения, я родом из Беларуси, из маленького города Могилева, третьего по величине Беларуси. А, обычно люди, которые не белорусы, они не знают, не слышали ничего об этом городе, но если сказать, что он находится недалеко от Бобруйска, то сразу все понимающие кивают и улыбаются. А, последние семь лет своей жизни я живу в Китае, а, в мегаполисе Шанхай. Если вы здесь никогда не бывали, то обычно я описываю этот город как китайский Нью-Йорк. В Нью-Йорке Нью я была в очень юном возрасте, 16 лет давным-давно, но до сих пор я помню те ощущения. Мне кажется, Шанхай очень близок к Нью-Йорку по так называемому вайбу города. Мои американские друзья, кстати, говорят примерно то же самое. Поэтому я живу не совсем в Китае, и настоящую китайскую жизнь я вижу только тогда, когда выезжаю из Шанхая и путешествую. Здесь мы подходим к теме этого видеоблога, но пока еще не совсем. Да, я очень люблю путешествовать, и те люди, которые следят за мной в Инстаграме, кстати, в нем и начался мой активный интерес к ведению блога в своего рода виде путевых заметок во время путешествий, в общем, эти люди, которые следят за мной, знают, что я пишу, стараюсь писать интересные, порой получаются не очень, заметки о своих путешествиях. Ну а сама я, по крайней мере, в течение последних двух лет обстоятельно стараюсь превращать все свои поездки в приключения. Поэтому со мной путешествовать очень классно. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, как говорится. Потому что все трудности, которые встречаются в поездках, воспринимаются мной как вызов и приключение. Помните такой мультик «Вверх», где главные герои хотели вести книгу приключений? И она называлась «Adventure Book». Вот, одна из целей моей жизни, чтобы эта книга, книга моих приключений, моих путешествий не осталась пустой. А давайте здесь перейдем к теме этого видеоблога, потому что он будет посвящен в основном одной теме, это тема моей страсти и моей мечты. Ну, здесь я немножечко слукавила, потому что помимо моей страсти и моей мечты, он будет также посвящен страсти и мечте еще одного человека. Мне очень повезло. Но чтобы вы понимали правильно, до этого мне очень долго не совсем везло. Так вот, мне повезло встретить человека, у которого мечты и стремления в жизни полностью совпадают с моими. Честно признаться, я раньше была полностью убеждена, что, так, что такого в жизни не бывает, не происходит. Но сейчас, в данный момент в своей жизни, я пребываю в полной уверенности, что это произошло со мной, и такого человека я встретила. Может быть, поподробнее я расскажу об этом во всем позже, если этот блог станет популярным. Да, ну а сейчас я просто его представлю, потому что во всей этой затее с видеоблогингом и с исполнением нашей мечты мы с ним абсолютно участвуем в равных долях и вместе. Вот, просто я отвечаю за красоту шутка, я отвечаю за бла-бла-бла-бла, а он отвечает за важные вещи, например, за свет, за камеру, за монтирование, а в будущем он будет отвечать за все шикарные фотографии, которые будут появляться в социальных сетях, и они все будут принадлежать его руке. В общем, моего партнера по преступлению зовут Ян, он из Нидерландов, и он также живет и работает в Шанхае, как и я, и, собственно, вот он. Hey there. 
Вот, и познакомились мы, в общем, на одной из вершин очередной горы, где год назад я вся такая вонючая и грязная ползла. Uh, вот, в нашем с ним дуэте я отвечаю за все вау, вау, ми-ми-ми, класс, 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 у, uh, в общем, все эмоции, а он человек спокойный и рациональный, все же нидерландец, вот, но и я абсолютно уверена, что если бы не он, без него этот весь проект остался бы в зачаточном состоянии, в форме такой uh, несбывшейся мечты. Поэтому я еще раз скажу, что мне несказанно повезло, что то, что является целью в моей жизни, также является целью в жизни человека, который, который не вызывает у меня никаких сомнений. Потому что очень круто идти именно с таким человеком к одной общей цели и проживать весь процесс э, вместе. Я абсолютно уверена, что достижение какой-то цели или конкретной мечты не приносит э, человеку долгосрочного счастья. Это должен быть процесс. Процесс э, похода к этой цели должен приносить удовлетворение, и радость, и если этот процесс не приносит этого, значит просто цель выбрана не ваша. Видите, я страдаю немного такой штукой, как, как и другие многие болтушки, что если я хочу рассказать историю, которая произошла вчера, я почему-то начинаю с прелюдии с какого-нибудь 1998 года. В общем, к сути, к сути этого видеоблога, к мечте, к теме, к планам о том, как мы будем вести эти блоги и что мы будем в них рассказывать. Здесь нужно немножко вернуться назад во времени, но я обещаю не растекаться мыслью. В общем, два года назад я впервые побывала в Тибете, в Гималаях и конкретно в базовом лагере на Эвересте. Что такое базовый лагерь? Базовый лагерь это лагерь, то есть палатки. В них живут альпинисты, которые собираются покорить вершину мира, Эверест. Они там живут на протяжении месяца, двух. Обычно это сезон покорения Эвереста, восхождение на Эверест это май-июнь, вот, и там уже начиная с начала апреля живут альпинисты. В общем, и поездка в Гималайи абсолютно изменила мое мировоззрение. Раньше я любила теплые страны, моречко, но после поездки поменялось абсолютно все. Я когда была в базовом лагере, я помню хорошо, я стояла и буквально плакала по-настоящему от ослепительной красоты. Вот когда вы последний раз плакали от красоты. Там настолько вот это могущество пейзажей, настолько они недоступны, эти горы, настолько гигантские, а я маленький такой, что это просто нереальное ощущение, нереальное. Вот я очень хорошо помню свои ощущения, свои мысли, когда я была недалеко от монастыря, который находится у подножия базового лагеря, я стояла там, на улице было минус 30, я смотрела на все эти горы, и мысль, единственная, которая была у меня в голове, это мысль о том, что я хочу их все поцеловать. Не подумайте, что я сумасшедшая, но я хотела поцеловать каждую гору и ее обнять как-то мысленно. И вот с этой поездки началась моя страсть к горам. Я отходила на занятия в школу по скалолазанию, Indoor Rock Climbing School. Я начала ходить во все возможные горные походы, которые только доступны из Шанхая по деньгам и по времени. Вот, и поняла, осознала, что это и есть моя, э, моя, что это приносит мне э, удовлетворение, кайф и э, счастье. Ну, и я как довольно-таки амбициозная девушка, проглотив немедленное количество информации э, на этот счет, решила, что я, а, хочу, и, б, могу попробовать сходить, подняться, покорить Эверест. Почему нет? У меня с ним любовь была с первого взгляда. Мы говорим по-английски unconditional love, по-русски безусловная любовь. Ты ничего с ней не можешь поделать, ты просто должен идти ее и осуществлять, и все. Um, ну, я хоть и эмоциональная, и впечатлительная, я все равно своей головой понимаю, что даже если я раздобуду сейчас uh, это немедленное количество денег, которое необходимо для того, чтобы подняться на Эверест, я не факт, что туда поднимусь, и um, это будет не совсем правильно. Потому что Эверест, в моем понимании, должен быть таким такой э, вершиной, <смех> э, извините за тавтологию, э, вершиной череды достижений, э, своего рода таким финальным аккордом длительного, захватывающего приключения. Поэтому я придумала себе цель, которой будет посвящен этот блок. Э, конечно, эта цель выдумана не мною, 
я не первопроходец, но, возможно, я первая белорусская, которая просто затеяла эту авантюру, потому что опровержения этому я не нашла в интернете. В общем, цель – покорение семи вершин на семи континентах. А согласно постсоветскому видению, континентов у нас э, на планете 6, а, и также с высочайшими пиками существует множество споров и разногласий, но мы решили исходить и с западноевропейской точки зрения и считать, что континентов 7, а, и э, высочайшими... <пух> Это во мне белорус проснулся. <пух> высочайшими вершинами э, считать следующее. Это Северная Америка, у нас в Аляске находится гора Динали, высотой 6190 метров, ее еще называют Макинли, там снега, льда, в общем, сложная гора. Южная Америка, это в Аргентине гора Аконкагуа, ее высота 6962 метра над уровнем моря. В Африке Килиманджаро, Килиманджаро 5895 метров над уровнем моря. Европа уже, тут возникают некоторые вопросы, потому что... Некоторое количество людей считает, что Монблан является высочайшей точкой Европы, но э, все же альпинисты с мировыми именами склоняются к тому, что э, в этот список должен быть добавлен Эльбрус, и он именно расположен в европейской части Евразии. И э, э, это, это стратовулкан высотой 5642 метра, он находится на Кавказе в России, и в общем он причисляется обычно к списку в, се, э, в семь вершин на семи континентах. Потом у нас Антарктида и гора массив Винсон высотой 4892 метра. После него, что у нас, а, ну, здесь еще больше вопросов, чем даже в Европе, это Австралия и Океания. В общем, если считать Австралию континентом, а не большим островом, в общем, раньше считалось, что одна из семи вершин располагается на континенте Австралия. Это гора по имени Костюшка, и ее высота 2228 метров. В общем, она очень маленькая, и про нее иногда шутят, что на нее можно взобраться, взойти просто с банкой пива в руке. Вот, и, наверное, тем альпинистам, которые любят челленджи, как я, <смех> или ну, трудности, в общем, они решили, что это слишком сложно для квеста 7 вершин, и поэтому причислили к Австралии еще и Океанию. Океания, они добавили высочайшую точку там, это на острове в Индонезии, на индонезийской Папуа находится гора, которая называется Джая, вот, ее высота 4884 метра, но она как бы не очень высокая, но по сравнению даже с Эверестом, с технической стороны, она является самой сложной вообще из всех семи вершин. Там даже я смотрела видео, где альпинисты переходят по веревкам, с одного пика участка горы на другой пик, и под, 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 под веревкой большой глубокий обрыв, или даже не видишь, сколько там метров, в общем, ты переходишь, двумя, у тебя две веревки в руке, ты держишься за эти две веревки, а по веревке, которая располагается по центру, ты идешь с пика до пик, и под тобой пропасть. В общем, кровь стынет в жилах, очень страшно, но в то же время чувствуется адреналин, и хочется попробовать самой. То же самое есть на Эвересте, если вы про это слышали, читали, интересуетесь. А со стороны Непала, если совершать восхождение на Эверест, там сразу после базового лагеря располагается ледник, который называется ледник Кумбу. И что он собой представляет? Это такие глыбины льда, которые постоянно тают, особенно в мае и в июне, когда совершаются восхождения на Эверест. Они, значит, тают, и между ними образуются трещины расщелины тоже глубиной до 200 метров, то есть ты не видишь, что, где заканчивается эта пустота, вот, и если ты туда упадешь, то, скорее всего, ты погибнешь. Поэтому шерпы, это помощники альпинистов в Непале, ну и вообще в Гималаях, они прокладывают такие лестницы, связанные между собой веревками через эти расщелины, и альпинисты переходят по лестницам, либо на корточках, либо просто стоя, и тоже держать за веревки, которые их поддерживают, ну, как бы, с другой стороны, стороны ледника обычно первым переходит шерпа, и потом он страхует эти веревки и э, каким-то образом типа э, страхует альпиниста от падения. Но там случалась масса, масса всяких э, несчастных случаев в этом леднике. Ну, в общем, очень-очень страшно и супер-супер круто, я так думаю про него. Ну и, собственно, Эверест, это седьмая, э, седьмая вершина, а высота Эвереста 8848 метров, и если вы не знали, Эверест, он 
с каждым годом растет на пару миллиметров еще ввысь. В общем, наш план покорить 7 вершин. Как мы будем это делать, с какими трудностями мы столкнемся, какие интересные открытия нас будут там ждать, а все, обо всем этом мы собираемся вести этот блог. Мы оба дети обычных родителей, у нас нету никаких спонсоров или огромных денег в загашнике, но тем не менее мы очень сильно хотим, чтобы наша мечта исполнилась. И мы также хотим показать, что мечты обычных и простых людей могут исполняться, даже самые сумасшедшие, самые нереальные из них. Мне кажется, нужно просто очень-очень сильно хотеть и постоянно что-то делать для того, чтобы дойти до своей цели, и все получится. Мой дорогой партнер Ян, он уже был на Килиманджаро, но решил, что поднимется со мной еще раз, чтобы все семь вершин мы могли попытаться покорить с ним вместе. Вот, нашей первой горой будет Эльбрус. Эльбрус э, у нас уже все уплочено, <laughs> то есть забронировано. Э, восхождение мы планируем с северной стороны Эльбруса, экспедиция начнется 22 сентября. В своем следующем видео, которое я планирую выложить до поездки, до начала поездки на Эльбрус, я расскажу о том, как мы все планировали, как мы готовились к, к восхождению, как мы тренируемся сейчас, что мы покупали из, из снаряжения, инвентаря, одежды, что мы будем брать в аренду, как мы выбирали гидов для поездки и и тому подобное. В общем, это все будет во втором видео, которое я планирую выпустить до поездки, то есть до 22 сентября. Ну и напоследок мне бы хотелось рассказать вам о книжке, которую я сейчас читаю. Она называется Seven Summits, сюрприз, и в переводе это семь вершин, и рассказывает историю о двух первых покорителях всех семи вершин на семи континентах. Их звали Дик Бас и Фрэнк Уэллс. Вот, небольшой спойлер, эти, эти два человека, когда отправились за своей мечтой покорять наивысшие точки планеты, им обоим уже было за 50 лет, и у них не было никакого особого опыта в восхождениях на высокие горы, они не были альпинистами, а когда-то там в детстве они поднимались на какие-то горы, и, и на этом все закончилось, вот, но не, тем не менее они отправились, и они воплотили свою мечту в реальность. Почему я хочу рассказать про эту книгу? Потому что я знаю, что обязательно появятся люди, которые, э, они уже появлялись в моей жизни, которые станут говорить, что это все ерунда, что э, это невозможно ни с физической точки зрения, ни с финансовой точки зрения, что опытные и умелые альпинисты на этих высоких горах умирают и будут приводить другие негативные умозаключения. Я этих людей очень-очень хорошо понимаю и Обычно единственное, что я хочу им сказать э, в ответ на все эти э, их высказывания, это то, что мне их очень-очень-очень-очень жалко. В общем, я желаю вам очень интересно жить и каждый день делать заметки в вашей книге приключений. Если тебе понравилось это видео и ты хочешь знать, что будет дальше, пожалуйста, подписывайся и делись этим видео со своими друзьями. А, может, кому-то оно э, покажется полезным или просто интересным. А мне будет приятно. Всем пока!